Bonjour à tous, nouvel épisode du CQFR, on se retrouve avec Chai et on va décrypter l'actualité NBA. Il y a eu huit matchs au programme hier soir, mais avant qu'on parle des matchs, on va peut-être parler de Draymond Green quand même. Chai, la sanction est tombée, tu avais vu juste cinq matchs, cinq matchs sans paye pour Draymond. Euh, certains espéraient plus, je ouais, pensais qu'il aurait peut-être même un peu plus. Il y avait beaucoup de journalistes, voilà, bon après… C'est toujours délicat, de toute façon ce n'est pas nous, ce n'est pas les journalistes, ce n'est pas les analystes, ce n'est pas les fans non plus qui prennent la décision, c'est la NBA. La NBA qui, qui admet dans, dans son jugement avoir pris en compte l'historique de Draymond. Euh, voilà, c'est un joueur qui a été quand même expulsé deux fois cette semaine, qui a eu plusieurs suspensions déjà par le passé, en, notamment en finale NBA déjà. Hein, ça a quand même, ouais. entre guillemets, coûté un titre aux Warriors en 2016. Euh, et du coup, Draymond, ouais, cinq matchs. Ouais, qu'est-ce que tu en penses C'est ce qu'on avait, ce qu avait dit. Je ne je, je, je suis pas surpris, je ne suis pas scandalisé non plus parce que bon, ça commençait à réclamer. Je voyais, des, il faut lui mettre fin à sa saison. Euh, il faut, euh, faut qu'il prenne 25 matchs. Bon, euh, alors les, les images ne sont pas belles. Euh, euh, C'est très répréhensible. Il a, un, il a un passif qui commence à être un peu agaçant. Mais euh, bon, il euh, faut, faut se calmer, je pense, un peu. Euh, 5, euh, tant que c'était entre 5 et 10 et que ça ne dépassait pas, je pense que c'était la logique euh, du truc. Euh, après, euh, pff, ouais, moi j'aurais pas mis plus 5, ça me paraît bien. C'est déjà franchement assez pénalisant, je pense, pour les Warriors. Euh, on peut espérer que ça le fasse réfléchir. Euh, ses fans auront des épisodes supplémentaires de son podcast, ils seront très contents. <rire> si toutefois, il, si toutefois il, il, veut, il, va, il continue de, de tourner des trucs et de, et de s'épancher sur, sur, sur cette saison qui est un peu déjà particulière pour lui, hein. j'arrêtais pas de le dire, mais je le trouve très, très euh, dispersé euh, au niveau de de ses déclarations, il, il est, je ne le trouve pas très concentré sur le basket. Il n'était pas mauvais sur le terrain, mais euh, il parlait beaucoup de sa, 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 la défense de son identité de Draymond et du, de son droit à être Draymond Green et tout ça. Et J'espère que ces cinq matchs de suspension vont quand même le, le, bah, lui faire constater que, que ça ne va pas. Quoi. Et J'espère aussi que les Warriors, en interne en tout cas, parce que ce n'était pas du tout le cas euh, devant les caméras, lui, vont lui faire comprendre que bah, ok, ils sont derrière lui euh, de manière générale, mais il ne faut peut-être pas abuser non plus. Quoi. Euh, entendre Steve Kerr dire oui bah, c'est normal et machin ou d'autres il euh, n'y a pas que lui d'ailleurs ouais. Ken Kenyon Martin Arenas et tout qui se moquait un peu de Gobert euh, Arenas qui a débarqué avec une minerve genre euh, pour, pour imiter Gobert bon, euh, bon c'est très, très américain le fait que Gobert soit français et soit pas très apprécié dans la ligue euh, joue aussi mais euh, bon j'espère que Draymond va, va, va prendre un peu sur lui et, et comprendre que c'était pas que c'était pas la, la bonne chose à faire ouais donc Draymond, Draymond qui va manquer 5 matchs donc c'est 2 matchs contre le Thunder un contre les Rockets, un contre les Suns, un contre les Spurs euh, d'ailleurs les autres protagonistes ont, ont été sanctionnés il y a eu des amendes pour McDaniel c'est Clay Thompson 25 000 dollars mais aussi 25 000 dollars pour Rudy Gobert donc c'est assez étrange ça, ça sous-entend, on peut lire ça comme la NBA bah, partage en... parce que ce qui a été reproché euh, notamment quand, se... quand, quand certains joueurs se moquaient de Gobert euh, il y a Evan Turner aussi oui, j'ai vu d'autres anciens joueurs prendre plutôt le parti de Draymond c'était le fait que Gobert plutôt que d'attraper de... Clay Thompson aurait dû attraper son coéquipier alors bon c'est voilà, okay. ça, ça c'est leur position donc la NBA je pense en, en mettant 25 000 dollars d'amende à Gobert je trouve ça aussi bizarre hein, personnellement mais J'imagine que voilà, l'idée, c'est de se dire, bah, en attrapant Clay Thompson, il a contribué et ça a entraîné le geste. De... Parce que Draymond Green, de toute façon, il a été entendu. Euh, J'ai ouais. cru voir passer ça. Il a été entendu avant qu'il y ait sa sanction. Donc, je pense que sa version, ça a été de dire, bah, je l'ai vu attraper mon coéquipier, je suis venu et défendre mon coéquipier, je suis venu aider mon coéquipier, etc. Donc, voilà, ça fait 25 000 d'amour pour, euh, pour, pour ces trois-là. Est-ce que, euh... est que, est que 4 prend une amende pour ne euh, pas avoir euh, sauvé, <rire> sauvé Rudy Gobert Est-ce que tu est que as vu ce qu'a dit Patrick Beverly oui, il, il a dit en gros que c'était... Enfin, <rire> ok, était déçu de Kat et Edwards. Ouais, mais il dit, aussi, il dit aussi un truc juste, c'est-à-dire que s'ils si, euh, étaient venus euh, le libérer de l'étreinte de Draymond, euh, il aurait, ça aurait, ils, auraient eu des, ils auraient été considérés, ça aurait été considéré comme problématique aussi, donc il n'y avait, avait pas de bon move. Mais c'est vrai que tu vois, le, sur le ralenti, tu vois Rudy se faire traîner en arrière comme ça, et tu as des, deux mecs autour, Kat et je ne sais plus qui. Après, Kat, peu, il euh... essaye d'attraper le bras euh, en fait, ouais. de Draymond, d'ailleurs, au passage. Il, non, il essaye ouais, ouais. quand même de... J'exagère, bon, oui. évidemment. Hein, il... La situation n'était pas aussi euh, simple que ça. Juste, je donne les stats de Draymond après qu'on passe au match, parce que quand même, tu l'as dit, il a été plutôt bon sur le terrain ouais. depuis le début de la saison. 8,8 points, 5 rebonds, presque 6 passes, 45% au tir, 40, euh, 48% au tir, 45% à 3 points, 89% au lancer franc. C'est vrai qu'il y avait quand même du Draymond plutôt plus que correct. Euh, alors, euh, bon, on prend un peu moins de rebonds que d'habitude, mais 
mais sur, sur le playmaking et sur l'adresse, euh, c'était oui. quand même du bon Draymond et ça, ça va être problématique pour les Warriors qui sont et aussi privés de Stephen Curry blessé. Il est crucial, est, hein, avec Curry, c'est le joueur le plus important de l'équipe. De toute façon, on sait que c'est lui qui donne le ton défensivement. C'est un playmaker euh, dans, dans, son, dans, son, dans son registre. Il est, il est ultra, ultra important. Donc, bon, bon cinq matchs, ça, ça va. Ils vont, ils vont peut-être. Euh, ils ne sont pas dans une très bonne période. Ça implique des choses. Ça peut être intéressant aussi. Hein, euh, au niveau de la formule que choisira Steve Kerr, il euh, n'y a, a déjà pas Curry, donc euh, Chris Paul sera dans le 5, je pense. Est-ce que, par exemple, un mec comme Dario Saric ne euh, va pas se mettre à jouer plus Oui, moi, à je ne suis pas inquiet. Et puis, alors, le rookie, euh, Trace Jackson... Euh, oublié, Jackson euh, Davis, oui. Jackson Davis, voilà, pardon. Le fils de Del Davis. Fils de, de, ouais, ouais, fils de, de Del Davis, Davis oui. Ouais, donc, il est bon. Il aura du temps de jeu. Podziemski, on a vu, il est bon. Il aura du temps de jeu. Je ne suis pas inquiet pour les Warriors. La question que je me pose, c'est est-ce que cet épisode, ça peut être pour eux un déclic tu vois, est -ce que est quel... Ou est-ce que cette nervosité si tôt dans la saison, c'est le signe au final que tu vois, la nervosité de Clay aussi sur, cette, sur mmh. cet épisode L'avantage, c'est que On sera d'ici quelques semaines. Cette fois, cette fois, ça ne s'est pas passé avec un autre coéquipier. Ouais. C'était plus problématique. Tu pouvais te dire l'ambiance est pourrie toute la saison. Là, bon, à part sur des retrouvailles avec Gobert prochainement dans la saison, il n'y a pas trop de. Je pense que, je pense que ça ira. Et peut-être en playoff, qui sait. Ouais. Bon, allez, on va passer au match de la nuit. Comme je disais, il y avait huit matchs. Euh, un choc entre Philadelphie et Boston, un choc à l'Est, choc pour la suprématie, pour la première place de la conférence Est, ouais. et une victoire assez impressionnante de Boston, 117 à 106 à Philly, euh, Philly qui était au complet, et Boston qui jouait sans Jalen Green, enfin, euh, sans Jalen Green, sans, sans Jalen Brown, c'est pas pareil, Jalen Green, il joue ailleurs, sans, sans Jalen Brown et sans Kristaps Sporzingis, mm. les Celtics se sont imposés, 29 points, 8 rebonds, 6 passes de, de, de Jason Tatum, 27 points, dont 17 dans le quatrième carton de Derrick White, et ouais, euh, ils ont bien limité l'attaque des Sixers, grosse défense des, des Celtics, notamment en deuxième mi-temps, Embiid ouais. 20 points, Maxi 20 points, il n'y a pas un seul joueur de Philly qui atteint la barre des 20 points, et surtout les deux sont sous leur standard. Quoi. Ouais, c'est ça, bon, j'ai trouvé les Sixers, pour le coup, très très fatigués, ils avaient peu d'énergie, c'est aussi lié à, au bon joué. match de Boston. Hein. Boston a très très bien joué, euh, malgré, comme tu le disais, l'absence de, de, de Brown et de Porzingis. Euh, Joe Holiday était bien aussi, je trouve. Euh, bah, bah forcément, quand il y a un bon match défensif d'une équipe euh, où il y a Joe Holiday, et tu sais qu'il est là, il fait aussi 18 points. Euh, mais euh, bon, il ne faut pas prendre ce match pour argent comptant, parce qu'ils ont joué trois fois en quatre jours, je crois, les Sixers. Ouais, ouais, ils ont beaucoup Alors, joué. Bon, on est tôt dans la saison, ils n'ont pas encore beaucoup de kilomètres au compteur, mais... Euh, euh, bon, c'était une soirée un peu difficile. Je ne pense pas que ce soit dramatique, euh, dramatique pour eux, mais c'est surtout encore euh, la, la preuve que Boston est dans toutes les configurations quasiment est vraiment très intéressant dans ce début de saison. Euh, T'as tout mes voilà, métronome, <rire> ton MVP, comme on va le répéter toute la, toute la saison pour que les gens se souviennent bien de ton pronostic. Non, il n'y a pas besoin. <rire> besoin de... <rire> bah, D'ailleurs, c'est de plus en plus populaire parce que Paul Pierce a dit que c'était euh, le meilleur joueur américain de la NBA euh, aujourd'hui. Je pense qu'il en fait aussi un, un candidat sérieux pour l'MVP. Et un peu partout, on commence à voir et comprendre son, son très très bon début de saison. Euh, voilà. Donc oui, choc, euh, oui, très bonne performance de Boston. Mais euh, j'ai déjà été plus alarmiste que ça avec les Sixers par le passé. Là, ils ont tellement bien commencé et montré tellement de bonnes choses que je ne pense pas qu'il faut s'inquiéter se, se, outre mesure de cette, de cette défaite. Oui, Embiid d'ailleurs était, euh, était incertain pour la rencontre. Au ouais. final, il a tenu son rang... Euh... Donc bon, j'ai une petite stat pour quand même pour Jason Tatum, une stat assez impressionnante qui d'ailleurs montrerait que c'est peut-être le MVP pour l'instant de ces trois premières semaines de compétition. C'est le plus minus cumulé sur toutes les rencontres. Il est à plus 180, c'est absolument monstrueux. Il a 50, euh, 58, euh, 30, 48 points d'avance euh, sur, sur, euh, sur le deuxième qui est Drew Holiday et il a 60 points d'avance sur le troisième qui est Nikola Jokic. Ah ouais, c'est vraiment le plus minus, le plus impressionnant. Euh, Enfin, du début de saison, c'est très, 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 très fort. Euh... Ouais, et ça montre aussi que collectivement, Boston a mis, des... a mis quelques cartouches quand même. <rire> c'est vraiment un bah, excellent début de saison. Et Tatum, ta... enfin, avec un Tatum euh, aussi bon, ce n'est pas étonnant finalement. Ils n'ont même pas mis tant de blowout que ça, en fait. Mais c'est juste que quand leur 5 est sur le terrain et quand Tatum mmh. est sur le terrain, c'est absolument monstrueux. Ouais. La, 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 la différence euh, entre Boston et les autres équipes. Voilà pour Boston. Est-ce qu'il y a un autre match allez, qui a retenu particulièrement ton attention parmi les, les, les 8 de la soirée Est-ce qu'il y en a un, une paire, un rapidement, joueur ouais, Rapidement, mon attention de fan de, du Magic. Euh, ah. euh, alors, bon match pourri, mais, mais Paolo Banquero qui met un game winner euh, avec un poil de réussite sur son, sur son turnaround. Bon, voilà, on va voir <rire> le cercle. <rire> voilà, <rire> c'est ça. Mais euh, ouais, game winner de Paolo Banquero contre... Euh, Contre, contre les Bulls. Euh, Orlando qui s'était fait un peu peur euh, 
en dilapidant une avance de 17 points euh, contre des Bulls toujours euh, un, peu, un, un peu désespérant. Euh, c est, c est, ce match, il est arrivé en plus juste après que y ait des, enfin, des rumeurs. Il semblerait que la Vigne, donc qui est sur le trading block, euh, en veuille toujours à Billy Donovan pour, une, pour un truc, un choix tactique. Il y a, il y a un, pour l'avoir benché contre Orlando, je crois. Pour l'avoir benché contre Orlando. Mais il y a un an. Euh, il y a un an. <rire> le garçon a la rancune tenace. <rire> C'est euh, ouais, bon, vrai, ouais. mais... Ouais. Bon, après, voilà, ce, ce match en lui-même n'est pas très intéressant au classement, ni sur. Mais voilà, le game winner de Banquero m'a plu. Et sinon, je pense qu'il faut parler de Damien Lillard. Qui... Attends, attends c'est oui juste sur ce match d'abord. Sur ce match, pour, vous, pour donner une idée du niveau de. Alors, il y, une... y a des bonnes défenses, il y, ouais. y a des bons défenseurs des deux côtés, mais pour donner un niveau de la maladresse. Donc, les deux équipes ont jeté à moins de 40%, hein, mais André Drummond finit meilleur rebondeur du match en jouant 12 minutes. Il prend 14 rebonds en 12 minutes. En gros, quand, quand les remplaçants étaient sur le terrain, personne ne mettait un tir. Quoi. Et donc, lui, il s'est juste régalé au rebond. Pardon, ouais. je te laisse la parole sur Damien. Non, il y a eu, je, crois que, je crois que le premier carton, la, la première mi-temps, c'est la plus faible au scoring de toute la saison. Ouais, il y a un les, truc. Les, les Bulls, ils mettent 33 ouais. points en première mi-temps. Voilà. <rire> Alors, on ne va pas tirer sur, sur l'ambulance. C'est compliqué pour les Bulls. Euh, Orlando a toujours ses petits problèmes d'attaque, mais c est, c est, c est, je pense qu'ils arrivent à compenser ouais. autrement. Euh. Donc, ce n'est pas, pas, pas un souci. Mais euh, ouais, non, sinon, après, je voulais parler de ce que j'ai retenu de la nuit. Euh, bah, Damien Lillard, qui a été, qui a été très bon en l'absence de, de Yanis. Euh, Yanis, qui a été, euh, qui a été bon, éco économisé, je pense, un peu mis au repos pour soigner, euh, pour soigner quelques bobos. Et, euh, ouais, et, et, et Lillard, qui a, été, euh, bah, qui a été très, très bon. Euh, 37 contre, points, 13 passes. Voilà, Victoire contre, des Bucks contre les Raptors. Contre les Raptors à Toronto. Euh, euh, en fait, out, outre Lillard qui fait vraiment un bon match, qui a été souvent sur la ligne, il, fait, il finit à 15 sur 16, je crois. Enfin, il a vraiment été euh, agressif comme il faut. Euh, là, pour le coup, le tandem avec Bisley a, été, a, a bien fonctionné, ce qui n'a pas toujours été le cas. Alors, défensivement, ça vaut toujours ce que ça vaut, mais là, ensemble, ils ont bien, ils ont bien fonctionné. Il finit à 30 points, Bisley. Et voir Lillard, Lillard ce qu'on attend de lui, finalement, c'est qu'il qu y ait Yanis ou pas, c'est qu'il soit capable de prendre des responsabilités à un, à un moment où, où il le faut. Donc là, quand il n'est pas là, c'est évident qu'il qu doit être là. C'est le rôle que Middleton euh, tenait un peu avant. Quand Yannis n'était pas là, tu sais que Middleton allait, allait faire un match à peut-être 30 points. Et, et, et là, bon, c'est que Toronto, mais ce n'est pas une équipe ultra agréable à jouer. Et donc, euh, le voir à 37 points, 13 passes, euh, très agressif pour aller sur la ligne, écoute, ça, c'est plutôt, plutôt une bonne chose. Il ouais, faut que Lillard il capte que même quand il y a Yanis, en il fait, faut plus ou moins qu'il joue de la même manière. Pour l'instant, les deux, ils brillent un peu, un peu par intermittent, c'est-à-dire... Il y a eu des grosses perfs de Yanis en l'absence de Lillard. À chaque fois que Yanis ne joue pas, Lillard a tendance à, à claquer un carton aussi. Mais bon, au final, ouais. les Bucks ont déjà 7 victoires en 11 matchs, malgré les problèmes défensifs, malgré la rotation pas encore tout à fait trouvée, euh, malgré les blessures. 7-4, c'est plus connaître. Je pense que c'est une équipe qui va continuer de monter en puissance. Et voilà, il faut juste que les deux apprennent à bien jouer ensemble. Et je, je suis assez persuadé que c'est une équipe qui autour de février fera un petit changement euh, un ou plusieurs petits changements dans sa rotation soit via, les, soit via un trade soit via des buyouts mais ça ne sera pas tout à fait la même équipe qui termine la saison à mon avis il y aura le, la même ossature mais il reste autour de, de tout ça il reste d'y avoir quelques petits changements euh, on peut parler aussi de la victoire des Suns les Suns qui ont battu les Timberwolves qui ont mis fin à la série de victoires des Timberwolves ouais. les Minnesota étaient sur 7 victoires de suite c'est la plus longue série de Minnesota depuis 2004 et la victoire de, de... <rire> ouais, j'étais pas prêt <rire> ça fait 20 piges quasiment qu'ils avaient pas gagné alors bon, gagner 7 matchs de suite c'est compliqué mais depuis 20 piges quoi Bref. De, Devin Booker c'est son retour ça faisait, ouais. ça faisait deux semaines qu'il n'avait pas joué il revient il met 31 points Kevin Durant a aussi mis 31 points 11 sur 15 au tir et voilà les deux toujours un match où Phoenix pla plante 133 points ouais, toujours pas de Big Tree Bradley ouais. Bill n'a pas joué ça, on attendait il devait, il devait jouer c'est un peu en dernière minute qu'il a été euh, préservé parce qu'il a des douleurs au dos euh, j'avoue que j'espérais je, je m'attendais à, le, à voir les trois ensemble au final ils n'ont pas eu besoin et Booker, euh, Booker est revenu comme s'il n'était pas parti hein, et une efficacité euh, impressionnante euh, ouais, les Wolves pareil les Wolves un peu courts au niveau de l'énergie j'ai trouvé euh, donc euh, les, les Suns se sont, se sont plutôt, euh, plutôt promenés euh, j'attends quand même encore de, de les voir sous ce format à, à 3 euh, contre une équipe en pleine possession de ses moyens Rudy, Rudy Gobert n'a pas, pas fait un match fou euh, il n'a pas, pas, euh, pas été aussi dominant défensivement que sur les, les rencontres précédentes euh, 4 a été pas mal Bon, voilà, les, pareil, euh, une fin de série qui n'a rien, rien de problématique contre un adversaire aussi euh, fort offensivement, il n'y a rien de, rien de scandaleux. Juste, voilà, on attend toujours le, les premiers, le premier match de, des, trois, des trois Lascar de, des Sens. 
Euh, ce qui va être intéressant pour Minnesota, c'est comment ils vont ré réagir à cette défaite. Parce que c'est ça maintenant le next step pour les Timberwolves, c'est d'être de, 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 capable de ne pas être irrégulier. Donc évidemment, perdre, ça arrive. Euh, mais la manière dont tu rebondis, c'est ce, ce qui distingue aussi les, les, les bonnes équipes, des, des très bonnes équipes. Et si les Timberwolves veulent être des, des outsiders, il faut vite réagir. Voilà, là, il y avait un peu de fatigue. Ils n'avaient ils ont, pas la, le même jus défensif, sans doute un peu émoussé. Ils ont beaucoup joué aussi, un peu comme les Sixers, comme tu l'as dit. Et puis Phoenix, on, de toute façon, on le sait, c'est une équipe qui est capable euh, sur un match de complètement de détruire. Il y avait une adresse phénoménale là, du côté des Suns. Mais il y a quand Suns, même euh... avec beaucoup, beaucoup de talent de toute façon. Ouais. Pardon. Mais, mais il, y a, il y a quand même une petite hype sur, les, sur Minnesota. Hein. C'est marrant en écoutant un peu les podcasts à droite à gauche des, aux États-Unis. Une équipe qui a quand même pas mal été moquée ces dernières années. Il, tu prends Zach Lowe, il, le voit, il les voit dans le top 4 à l'ouest. À droite à gauche, ça, ça dit vraiment des très bonnes choses sur Anthony Edwards. Et sur même le projet, tout le monde sait que là, c'est une saison importante parce que derrière, ce sera compliqué financièrement. Mais il euh, y, euh, y a quand même une bonne dynamique et une bonne atmosphère autour de l'équipe, je trouve, euh, pour l'instant. Et c'est Moi, j'aime bien voir des équipes euh, arriver ou revenir à un bon niveau parce que voilà, Minnesota fait partie des équipes euh, du sport US qui ont le pire pourcentage de victoire dans, dans l'histoire. Donc, c'est voir, voir un peu un changement de, un changement de dynamique, c'est toujours intéressant. Comme on a vu avec Sacramento l'année dernière, ça, moi, j'aime voilà, bien. J'espère que ça va continuer pour eux. Ouais. Bon, on peut passer en bullet, justement, tu as parlé de Sacramento, on peut faire ouais. les autres matchs un peu en express. Les Kings ont battu les Lakers 125 à 110. Euh, si, j'avais noté un, un, un truc sur les Lakers quand même, parce qu'il y, y a un investissement, je trouve, qui est fait sur la santé de LeBron et Anthony Davis, tu vois, c est, c est, en les faisant jouer beaucoup. Ils ont joué 35 ouais. minutes chacune encore hier, hier soir. Euh, ils ont quasiment joué tout le quatrième carton. Et du coup, quand tu les fais jouer beaucoup de minutes, tu t'attends quand même à ce qu'il y ait un espèce de retour sur investissement dans le sens où tu as besoin de win, tu vois. Mmh. Et les Lakers sont à 6-6 pour l'instant, donc tu n'as pas ce retour sur investissement. Donc comme ton début de saison est difficile, bah, tu as envie d'investir encore plus, tu te dis bah, faut, on a besoin de gagner, donc on fait encore plus jouer LeBron et Anthony Davis. En fin de match, les Lakers reviennent plutôt bien, ils reviennent à moins 9 avec un gros LeBron. LeBron qui finit en triple double, hein. il a 28 points, 10 rebonds, 12 passes. LeBron, il mène vraiment le comeback, ils reviennent à moins 9. Et il y a une possession importante à moins 9. LeBron, il perd un ballon à ce moment-là. Et tu sens que c'est de la fatigue. Tu sens qu'il est fatigué. Euh, ça se voit sur son visage, ça se voit dans son langage corporel. Donc, je me dis, c'est quand même inquiétant, tu vois. Tu es déjà trois premières semaines de la saison, tu es obligé de vachement investir sur LeBron et Anthony Davis. Alors, Anthony Davis, ce n'est pas forcément la fatigue, mais on connaît les, le risque de blessure. Anthony Davis qui a été limité à 9 points à 9 rebonds hier soir d'ailleurs. Mais le problème c'est que ça, 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 ça grince déjà en fait. C'est ça le problème. Ce que tu viens ouais. de dire, tu as, as raison, c'est qu'ils ils ils mettent déjà beaucoup de pression sur, ce, sur ces deux-là. Alors c'est très bien, on les voit jouer, ils ne sont, sont pas vraiment mis au repos ou quoi, c est, c est, ça c'est cool. Mais Anthony Davis, après chaque match, là, après celui-là, il a dit Là, j'ai la hanche qui grince, c'est compliqué, c'est douloureux. LeBron, il a mal au tibia. Euh, on, bon, il est prodigieux encore, hein, dire, à son âge, ce qu'il est encore en train de faire. Le quatrième carton est plutôt bon. Euh, il, devient, il, il franchit encore quelques marches au niveau des classements des triples doubles, des paniers à trois points. Bon, ça, c'est du LeBron dans le texte, il n'y a pas de souci. Mais tu as raison, les voir, bon, 6-6, si, si, ce n'est pas catastrophique du tout, mais les voir aussitôt dans la saison, euh, déjà aussi autant sollicité, et euh, bah, comme je disais, ça grince, c'est tout à fait normal. LeBron a presque 40 ans et, et Anthony Davis a les soucis qu'on connaît. Moi, c'est ça qui ne me rassure pas, c'est que j'espérais vraiment qu'on voit les autres joueurs. Euh, et ça, ça peut peut-être encore être le cas dans la saison, hein, mais qu'on voit les autres joueurs euh, être plus impliqués, la D'Angelo Russell, euh, Austin Reeves là, qui sort du banc. Alors, ils font des choses pas mal ponctuellement, Hachimura aussi, mais c'est pas encore... Euh, tu as raison, tant que s'il n'y a pas LeBron et Anthony Davis euh, qui, qui se font violence, tu n'as pas l'impression qu'ils sont capables de gagner des matchs euh, contre des bons adversaires, en fait. Ils n'ont pas encore trouvé la bonne rotation non aussi. plus. D'ailleurs, ils l'ont déjà changé une fois. Il y a déjà eu un changement. Je pense qu'il y en aura d'autres. Torin Prince, qui avait bien commencé sur les premiers matchs, là, et c'est quand même, ça, ça devient de plus en plus compliqué. Euh, je, je, pareil que pour les Bucks, ça, c'est une équipe qui va changer un moment ou un autre. Alors, oui. on sait qu'elle est citée notamment pour, pour les, les rumeurs Zach Lavine. On verra si c'est un changement d'envergure ou si c'est juste un changement à la marge ou dans le 5 majeur. Mais il y, y, y aura un changement, je pense, au Lakers euh, d'ici quelques semaines, quelques mois. Euh, les Knicks ont battu les Hawks 116 à 114, euh, 24 points de Jalen Bronson, bon match de Julius Randle, il faut le souligner quand même, 29 points, 10 rebonds, 8 passes. Et mentalement, il est, costaud, ouais, il est costaud le garçon quand même, parce qu'il a pris très très cher en tout début, et là je trouve qu'il a fait ouais, plusieurs il, matchs il euh, plutôt bien, ouais. plus, plus connaître. 
Euh, les, les Mavericks ont battu les Wizards. Bon, c'est même plus une surprise à ce stade. 130 à 117. Euh, C'était la réaction qui était attendue ouais. pour les Mavericks après leur défaite. Bon match de Bilal Koulibaly quand même. Vas-y, Ford, tu allais dire quelque chose. Dis non, 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 je, dis je, 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 je me suis mis sur le début du match. J'ai regardé la première mi-temps de ce match-là. Après, bon, j'ai quand même dormi un peu. Mais euh, j'ai... Euh, je veux pas m'acharner, mais j'ai encore vu Jordan Poole faire, faire des trucs. Tu sais, le fameux move dont on avait parlé devant Porzingis il y a quelques semaines, là, enfin, il y a quelques jours. Mais il l'a refait. Il refait. Il, en fait, je pense vraiment que c'est un move qui travaille et qui veut refaire. Alors, ça, là, c'était moins flagrant, c'était moins ridicule parce que c'était un petit peu mieux dans le flow de, 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 de l'action. Mais bon, il rate le tir et, et c'est en début de possession. Pas... Bon, il, y a, il y a encore trop de trucs comme ça et, et, et défensivement, c'est. Enfin, c'est cata, quoi. Ça, ça commence à défendre correctement. Et à un moment, il faut entrer Bilal en début de match aussi, enfin, dans, dans, en milieu de premier quart-temps. Ce qui était intéressant, c'est qu'il s'est tout de suite mis sur Doncic. Donc, euh, petit défi intéressant. Bon, il prend, il prend une faute tout de suite, puisque l'autre, il, euh, il lui fait son changement de rythme euh, euh, habituel et, et, et il est obligé de, enfin, et du coup, il l'envoie sur la ligne. Mais globalement, il a été plutôt bon aussi encore défensivement. Et c'est quand tu vois la, la, la différence avec les autres joueurs sur l'implication, l'énergie et, mmh. et, et même le flair, tu sais, les, les intuitions qu'il a défensivement, tu, tu vois qu'il il, il est quand même au-dessus de, de, de ses camarades. Quoi. Et, et, et même ce, bon, sa prestation globale, alors dans les stats, je ne les ai pas, mais il doit faire 10 points. 10, 10 points, 8 rebonds, 10 points, ouais. 8 rebonds 2 passes, 1 bloc. Voilà. 4 sur 5 au tir, 2 sur 2 à 3 points, ça fait plusieurs matchs qu'il met ses tirs. Exactement, donc c'est toujours le petit, euh, c'est pas parce qu'on est français, hein, mais c'est le petit, le petit rayon de soleil chez les Wizards, euh, pour lesquels sinon la journée au bureau c'est de prendre 130 points et, et, et de perdre à, à la maison. Les, les Mavs n'ont même pas eu besoin, les Mavs n'ont même pas très bien joué. Hein. Il y avait pas, bon, Kyrie n'était pas là, euh, blessé, petit, petit euh, pépin au pied. C'est plusieurs fois d'ailleurs cette saison, Kyrie il manque des matchs comme ça pour des, pour des petites blessures, j'espère pour eux que ce n'est pas, pas un truc récurrent, mais... Euh, ils n'ont ils ont pas du tout eu besoin de forcer. L'opposition était trop, euh, trop désordonnée. Mais Bilal, bien encore. Les Mavs qui sont pour l'instant deuxième à l'Ouest. Toi, ouais, Bilal, on a l'impression que c'est le seul qui, qui a quelque chose à faire. C'est pour ça que ça. son activité, elle, elle est rayonnante. En fait, quand tu regardes Washington, c'est vrai que tu as un peu l'impression que c'est. Tu sais, c'est ce qui m'a choqué là, sur le... en, en le regardant. Du coup, j'avais le son euh, du, du League Pass euh, derrière. Mais il, la, dans la salle, c'est mort. Il n'y a pas un bruit. Tu entends tout, tu entends les joueurs parler. C est, c est... Ça, ça me fait penser un peu à un moment où ce qu'il y avait au Pistons. Dans hein, la bulle. Donc, euh... <rire> C'est terrible. <rire> Allez, dernier match, c'était la victoire des Cavaliers contre les Trail Blazers. Pareil, les Trail Blazers, ils ne vont pas servir à grand-chose cette saison. Euh, 30, 34 points de Donovan Mitchell, 21 points, 12 rebonds d'Evan Mobley. Euh, bon, du côté de Portland, il n'y a pas un joueur à 20 points. Ryan Rupert a joué 3 minutes, le temps de rater un tir. Mais voilà, Cleveland, euh, c est, c est, dès que de toute façon, quand tu as besoin d'aller chercher une victoire, si tu vas jouer Portland ou, contre, ou à Portland <rire> ou contre Portland, peu importe, c'est... Portland-Washington, c'est un peu le même combat, j'ai l'impression. Même si... Ouais. C est, c est ça. Pas pour les mêmes raisons, par contre. Pas pour les mêmes raisons. Oui, il y a un peu de... On, on, on comprend ça, le... Ça fait la même chose. Oui, on, on, on voit que là, ça... Bon, en plus, il bon, n'y a toujours pas... Scoot, Scoot Anderson n'est est pas là, donc il ne peut, peut même pas y avoir la petite hype autour d'un rookie qui, qui, te, qui te montre des choses prometteuses. C'est... C'est effectivement un, un peu des purges les matchs des Blazers quand même, il hein, faut, faut le dire. Même si sur le papier, il y a, des beaux, il y a quand même des bons joueurs. Euh, Jeremy Grant, DeAndre Ayton, normalement, tu as de quoi faire des, des choses. Mais, ouais, euh, chez Sharp. Ouais, chez Don Sharp. Bon, mais sinon, à regarder, c'est vraiment pas fou. Quoi. Ah, il manque Simon, Simon Anderson, mais bon, ouais, c'est sûr. Bon, bah écoute, on va, on va s'arrêter là. Aujourd'hui, il y aura le replay de la Late Session qui sera disponible ouais, sur, euh, sur Basket Session, sur la, chaîne, enfin, sur la chaîne YouTube de Basket Session. Et puis, on se retrouve demain pour un nouveau CQFR. Et et plein d'autres aventures. Je vais yes. en terminer comme ça. <rire> Bonne journée. Bonne journée à tous. Ciao. Bonne journée. Ciao. Ciao. Ciao.